Okay. Already we know very well. We are discussing chemical bonding, and uh, this chapter is very important in all the sense. That is, uh, if we have to prepare for the GE like examinations or when we have to prepare for the NEET like examinations, uh, we need uh, this chemical bonding chapter. Uh, hope everyone is getting my picture well as well as my voice quality too. Again, let's have the bit recap of the topic. <clears throat> What we have seen here in this chapter and what the questions of which answers we are, we are finding here in this chapter. Question number one, what is chemical bond? What is bond? Two atoms together in a molecule of compound. How this bond is formed and what are the consequences of this bond? These are the questions what we asked and we have to find out answers for these questions. So we have seen the force of attraction which pulls two or more atoms together in a molecule of compound is called a bond. So consider any of the molecule, say it's a water molecule which has two hydrogen atoms and one oxygen, and they're held together due to electrolytic force of attraction. And that is nothing to the bond. Then how this bond is formed? Well, basically, why bond this form and how this bond is formed? We have seen that. In order to attain the stability, according to uh, laws of thermodynamics, everything is tending to a stability. In order to attain the stability, uh, they comes closer, they decrease the energy, and uh, minimum energy content state is a stable state, whereas the highest energy content state is an unstable state. Second answer is that uh, we have seen in periodic table, there are there is a 18th group element. There are 18 group elements which are called as a noble gas. They generally do not take part in chemical reaction. The question is been asked why they do not take part in chemical reaction. The reason behind that is. These element has completed eight electrons in their outermost orbit, and that's why they do not take part in the chemical reaction. So every atom tries to complete a nearest inner gas electronic configuration, and that is the reason why they react. Then how bond is formed? There are different theories try to answer this question. How bond is formed? So number one theory is electronic theory of valency. Number two is nothing but uh, valence cell electron pair repulsion theory. Number three is valence bond, uh, valence bond theory. Number four is hybridization theory. And number five is molecular orbital theory. These are the different theories, five theories, which I can explain the same phenomena. Ek hi phenomena explain karte. How bond is formed. Kisi bhi do item ke beech mein, kis se bond tayar hota hai, is phenomena pe explain karne ke liye paach alag alag theories. Isse bhi jada theories hai. But this chapter ke andar ye paach theories hamare liye samarayaj kiya hai. Aur usi ke adar par hum log ye explain karte hai. So, in the lecture, we have already completed almost all of them. We conclude that the theory is the theory of the electronic theory of valency, which is put forth by Lewis and Caution Lim scientists. Their approach is that when we consider the structure of atom, nucleus and inner shells are called as your kernels, and the outermost shell is called as your valence cell. Valence cell electrons present in the outermost shell are called as your valence cell electrons. And when a chemical reaction occurs during two or more atoms, at that time, uh, atom will lose gain or share the electrons and forms a bond in order to complete eight electrons in the outermost orbit. And this is called as an octet rule. Octa matlab eight. Octa matlab eight, octet rule. According to octet rule, which is a theme of this electronic theory of valency, according to octet rule, during a chemical reaction, every atom may lose gain or share electrons so as to complete eight electrons in its outermost orbit. And this is called as an octet rule. On the basis of octet rule, we have explain or we have seen the formation of different molecules. We have seen the formation of oxygen molecule. We have seen the formation of hydrogen molecule. We have seen the formation of sodium chloride molecule. We have seen the formation of calcium chloride molecule, so many. Based on that, we got the two types of bonds. First is ionic bond and second is you can say covalent bond. So in ionic bond, we have seen formation of sodium chloride when where one of the uh, atoms loses the electron completely forms uh, cation and other atoms gain the electron forms anions. And due to electrostatic force of attraction, these oppositely charged ions are held together in an atom, and that's called your ionic bond. So in ionic bond, due to electrostatic force of attraction, two or more atoms are held together, and that is called your ionic bond. Whereas in covalent bond, the force of attraction which arises due to the mutual sharing of electrons. So what is covalent bond we are seeing? The force of attraction which arises due to mutual sharing of electrons, uh, that is called your covalent bond. So on the basis of covalent bond, also we have seen the formation of different different molecules. As well, in order to explain, uh, the, uh, in order to explain the uh, shapes of molecules, this Lewis theory has given Lewis dot structures to again. So Lewis dot structure ke the rules humne dekhe the. 
किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है वो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कल उसके अंदर भी हमने वो टॉपिक देख लिया खास करके ओजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने बोर्ड पेपर निकाला था तो बैलेंस ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड देन इलेक्ट्रॉन्स आर असाइड फॉर सिंगल बॉन्ड देन इलेक्ट्रॉन्स आर असाइड फॉर मल्टीपल बॉन्ड सी प्रॉपर्टी इज नॉट कंप्लीटेड देन एनी एटम कैन डेवलप पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन व्हेन एटम कैन डेवलप नेगेटिव चार्ज व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो दीस आर द रूल्स व्हाट वी आर सीइंग हियर इस्टरडे फॉर ड्राइंग द लेविस स्ट्रक्चर्स एंड uh we have seen the formation of uh, ozone molecule s that they have it formed there are many examples given you given in your textbooks i will uh, uh, suggest you please go through that now uh usi ke andar ka wo wajah se maine kal kal bataya ki ozone molecule ka structure dekha tha kal so ozone molecule ke andar ke structure ke sath hi hame uh, is kadi ka ek topic discuss karna hai that is called formal charge so let's move to the formal charge फॉर्मल चार्ज अब देखिए फॉर्मल चार्ज क्या था कल हमने देखा कि वेन वी है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिस हैज प्लस वन चार्ज दिस हैज माइनस वन चार्ज एंड दिस हैज नो चार्ज सपोज दिस इज ऑक्सीजन नंबर वन दिस ऑप्शन नंबर टू एंड दिस ऑप्शन नंबर थ्री इसके अंदर इस ऑप्शन के ऊपर प्लस वन चार्ज है इसके ऊपर माइनस वन चार्ज है इसके ऊपर टू चार्ज है और ये कैसे आता है यही हम डिस्कस करते हैं और यही को हम लोग कर रहे हैं कल के लेक्चर में यही हमने उसके अंदर किया है थिंग इज दैट ये जो फॉर्मल चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरीके से डेवलप होता है या इस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज किस तरीके से डेवलप होता है ये हमें डिस्कस करना है हाउ दिस फॉर्मल चार्ज इज डेवलप उसके लिए हमें पहले ये स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि हाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म हुई है तो आप देखिएगा दिस हैज प्लस वन चार्ज दिस हैज माइनस वन चार्ज देखते इलेक्ट्रॉन तो इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके here are the two lone pair of electrons still remaining and here are uh, three lone pairs of electrons it has a minus charge like this one so uh, because iske put ke uh, che electrons aur yahan se ek electron aa jata hai that's a minus charge the plus charge this is the structure jo humne kal dekha now we have to find out how we can calculate the formal charge based on uh, oxygen number first how we can calculate the uh, formal charge based on oxygen number two How we can calculate the formal charge? Because of this third, just like we already have seen that one. This is a formula. Diya. So, by knowing this formula, uh, we can uh, calculate uh, the formal charge based on this one. So, this is a formula. Is that? Book here. So, formal charge is equal. So, the formal charge is denoted by uh, F C. F C is a formal charge. The long form you can take it. Okay. So, V minus Uh, v minus you can say any minus one half one half we can have here v e yeah this is the short form of this uh, formula ye sare wording jo likha hai sare short form hai fc represent the formal charge v represents uh, valence electrons total valence electrons any represents non bonded electrons Uh, at this division, bonded electrons. So हर एक अमीर ये वर्डिंग में लिखा जा सकता है लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्यों हमें वर्डिंग में लिखना है? You can go to the book and you will get it uh, total. When we have to calculate the formal charge, first formal charge is equal to add total valence electrons in any of the free atom. जिसका निकालना है उस free atom के अंदर valence electrons कितने हैं? Total valence electrons उसके अंदर मतलब valence electrons कौन होते हैं? Outermost shell is called as valence shell. और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग बैलेंस है और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम सो दीस आर द सेल्स एंड दिस इज अ बैलेंस सेल द आउटर मोस्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस सेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन दिस ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दीस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसे बैलेंस सेल कहा जाता है और आउटर में होता कौन सा है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आकर होता है उस एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर आकर होता है उसी को बैलेंस सेल कहा जाता है और कितने इलेक्ट्रॉन आउटर में उसमें उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है सो वेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस वन हाफ ऑफ ऑल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिस इज द फॉर्मुला बाई विच वी कैन कैपर द फॉर्मल चार्ज अब देखिए फर्स्ट We calculate the formal charge based on first electron. So first oxygen. 
फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन उसके ऊपर चार्ज कितना आता है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आप देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑप्शन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हम जानते हैं देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स विद बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑप्शन में क्योंकि ऑप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन आप जानते हो तो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हैज एट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन दिस इज वन एस टू टू एस टू टू पी फोर so this is the outermost electron so you can say this is the inner shell this is the outermost shell so outermost shell has six electrons four and two itne hote hain so it has six electrons so valence electron six hai minus non bonded electrons abhi is ab option ki baat kare because we are calculating first oxygen first oxygen ko uh, formal charge calculate kare to first oxygen ke upar non bonded electron matlab ye ye jo electron hai ye ye kaha jata hai non bonded electron jo ki uh, participate nahi hote hai bond formation so that will be two minus one half वन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अभी इस ऑप्शन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो अभी इस बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस हर बॉन्ड के साथ दो तो इसके साथ दो इसके साथ दो तो ये बनते हैं चार और ये बनते हैं छ सो इस तरीके से सिक्स इलेक्ट्रॉन से आते आ जाते तो इसे सॉल्व करते हैं सिक्स माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस वन तो दिस इज द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट फर्स्ट ऑक्सीजन ऑफ दिस ओजन ओजन के अंदर हमने इस ऑक्सीजन को फर्स्ट ऑक्सीजन नाम दिया था दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन इस तरीके का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑक्सीजन दिस कॉल्ड थर्ड ऑक्सीजन अगर आप इसे फर्स्ट इसे थर्ड इसे सेकंड कहते हो तो कोई नाम जैसे देंगे वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने जब इसे फर्स्ट ऑक्सीजन किया तो इसके ऊपर का फॉर्मल चार्ज इस तरीके से कैलकुलेट किया हमने बाय दिस फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू द सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो ये स इलेक्ट्रॉन टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना फ्री एटम ऑक्सीजन के फ्री एटम में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखते हैं इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड है जो मैं यहाँ पे दिखते हैं माइनस वन हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन तो थ्री टू दिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वन हाफ सिक्स कुल मिला किया अभी देखिए वी कैलकुलेट ऑक्सीजन चार्ज पे जो हम सेकंड हो सेकंड का मैं चार्ज करता हूँ सेकंड सेकंड ऑप्शन के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है ये निकालना है तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल ओके सेकंड इलेक्ट्रॉन और सेकंड एटम ऑप्शन का है तो पहला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिक्स ही होंगे कोई भी लेगा ऑप्शन होगा तो माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चाहिए दो और दो चार दिखते हैं तो फोर माइनस वन हाफ वन हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड है तो टू टू जा नहीं दिखाया आपको क्लियर बताया कि उसके ऊपर जीरो है अभी मैं आपको चार्ज देता हूं इसका चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे एवरी वन प्लीज कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस इसी तरीके से वन टू वैसे उसका तीसरा लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस वन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एवरी वन प्लीज गो थ्रू इट Yes, anyone? Please tell me. Who will tell me? 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 कितने 
very good. So thank you very much. So, so they get what happens? Six minus six minus uh, one. So is equal to six minus seven is equal to minus one. This is the formal charge present on this one. So, जो हमने already यहाँ पे लिखा हुआ है. So this is the way. Thank you very much uh, for your answers. This is the way how we can calculate the formal charge present on it. So अब देखिएगा. फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना ये एक टॉपिक है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट लेवी स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर कौन सा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड आती है दोनों चीजें हैंड इन हैंड आती है मतलब साथ में ही आती है सो लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर ठीक से निकालते हैं हम लोग तब जाके हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके से तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस वन so this is a uh, important topic related with this one now yeah now after the formal charge let's move to the concluding part of this davis question theory limitations of octet rule okay so let's move to limitations of octet rule limitations of octet rule that is what we have to discuss here on this okay yeah both easy hai abhi tak dekhiye humne pehla theory dekha jo hame answer deta hai ki how bond is formed bond kis tarike se aaya hota hai uske bare mein pehla theory electronic theory of valence is jiska central idea matlab uska main concept hai octet rule aur octet rule ne yahi bataya jab bhi kabhi chemical reactions hota hai kisi bhi do atom ke beech mein jab chemical reaction hota hai to wo ya to electron lose karte hain या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सो एज टू कंप्लीट एट इलेक्ट्रॉन्स इन दर आउटर मोस्ट ऑफ इट और इस आधार पर इस आधार पर कई सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा सक्सेसफुल देखा हमने हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन ओजोन मिथेन मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड इन्हीं मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेन ऑक्टेटूल के आधार पर दिया जा सकता है सो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एंथलपी ऑफ रिएक्शन ये हमने कैलकुलेट किया सो दैट मीन्स वी कम्स टू नो दैट की ऑप्टेट रूल इज अ वेरी ग्रेट रूल और काफी बढ़िया एक्सप्रेशन देता है कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म हाउ और वाई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट बट एट द सेम टाइम वेन अनदर साइंटिस्ट लुक टूवर्स दिस ऑप्टेट रूल विद अ डिफरेंट एंगल दे फाउंड देर आर सम सर्टन लिमिटेशन ऑफ दिस ऑप्टेट रूल साइंस की यही तो खासियत है साइंस किसी भी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता वेर एवर देर इज अक्टोना वेर एवर देर इज अ डिजेज वेर देर आर समेटेजेस these are exactly pinned out or uh, catched out by the science and usi tarike se octet rule ke andar ke kuch disadvantages zarur hai kuch limitation zarur hai jinhe exactly point out kiya jata hai and some scientists point out uh, the limitations of this octet rule though we have seen a very nice expression of many of the things concepts some scientists have found this this advantages of this uh, or limitations of this octet rule pehla limitation hai that is you can say incomplete octets इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स दूसरा लिमिटेशन है एक्सपांडेड ऑक्टेट्स तीसरा लिमिटेशन है दर इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ एनर्जी एंड रिएक्टिविटी फिफ्थ स्टेबिलिटी एनर्जी एंड रिएक्टिविटी energy and reactivity and stability so these are the different different you can say uh limitations but especially two three both the major hai both the main hai. scientists found there are many molecules which have incomplete octets matlab these molecules these atoms do not have completed their octets though these molecules are very stable in nature incomplete octets though these molecules are very stable in nature also they found expanded octets there are some atoms or some molecules in which atoms has more than 8 electron electrons in their outermost of it though they are very stable in nature and or even number of dekhi hum log par pehle do dekhte hain incomplete octets incomplete octets ke andar aata hai dekhi aap ke liye here pcl2 ya bf3 like molecule it is this type of molecule 
ओके बी सी टू बी एफ ऐसे कई सारे मॉल है जिनके ऑप्टेट कंप्लीट नहीं है लेट्स टू वन इसमें से कोई भी एक या दोनों लेते हैं तो बी एफ थ्री लेते हैं बी एफ थ्री को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका ठीक है सो व्हेन वी टॉक अबाउट बी एफ थ्री वी आर हियर बी एफ थ्री मॉल की जिसके अंदर बोरोन है जिसका एटॉमिक नंबर फाइव वन एस टू टू एस टू टू पी वन सो This boron electronic configuration shows it has three electrons in the outermost orbit. So boron should form a three bond. Fluorine का देखते हैं तो fluorine has nine. So this is one s two, two s two, two p five. It has seven electrons in the outermost orbit. So when we talk about the boron trifluoride, this boron has uh, three electrons in the outermost orbit. So you can say these are the three electrons in the outermost orbit. And this three forms bonds with three fluorine atoms. Look at the three fluorine atoms. Here, one fluorine comes. 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 Boron shares one electron, fluorine shares uh, shares one electron. So this is the boron which has these two electrons, one of its own and one by shared by the fluorine. So this is. So this boron can be seen. Total circle can be seen. How many electrons are there? Which out of those three, the and the fluorine is together. One shares. So the whole is like six electrons. So boron trifluoride can be seen. Boron has six electrons. Yes, fluorine has octet completed. In this case, we see that so these electrons belong to fluorine too. Okay. So here. Fluorine atom has completed its octet, but central boron atom do not have completed its octet. So that's why this is called an incomplete octet. So the octet rule is that until each and every atom complete octets, electrons are uh, taken, given, 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 electrons are shared. In this case, me fluorine ka octet complete ho gaya, but boron ka octet complete nahi hua. बोरन के आउटरमोस्ट में सिक्स ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उसके एट ऑप्टेट कंप्लीट नहीं होता है फिर भी दिस मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल इन नेचर बोरन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल इन नेचर में बहुत स्टेबल मिलता है और मिलता है दैट मींस कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्टेट रूल के अगेन जाता है सो दैट्स व्हाई ऑप्टेट रूल नॉट ऑप्टेट रूल कुड नॉट एक्सटेंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑप्टेट रूल कुड नॉट एक्सटेंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेड सिमिलर वे बी सीएलटी की बात करते हैं तो बी का एटॉमिक नंबर 4 है B, B का एटॉमिक नंबर फोर है दैट इज वन एस टू टू एस और क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन हम जानते हैं क्लोरीन का वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव क्लोरीन में फाइव है तो व्हेन वी ड्रॉ अब बी सेल्ट मॉलिक्यूल तो ये B आता है B आता है एंड इट हैज वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड दिस इज द क्लोरीन इट हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 Here chlorine one two three four five eight six. Chlorine has completed eight electrons. Chlorine has completed eight electrons. The central beryllium has completed only only four electrons. So, child, आप ये dots देख पा रहे हो? Mobile के ऊपर छोटे दिख सकते हैं. नहीं तो you can refer to the book or any of the video you can see here. So this is you can say in this beryllium beryllium dichloride, this molecule which already exists in the nature. In which this chlorine has complete octet, but the central beryllium beryllium do not have complete octet. It has only four electrons in the outermost orbit. So octet rule fails here. So octet rule could not explain such a molecules in which incomplete octet is there. There is one or more atom which octet is not completed, but this atom is very stable in nature. Octet rule ke hisab se these molecules should be unstable in nature. They are still reactive. Unko reactive hona chahiye till they complete the octet rule. Because सीधा कहता ही है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम में लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट एट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एज लाइक नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन तो आठ इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश तो करनी है बोरन भी करता है बेरली भी करता है लेकिन कम है फिर भी स्टेबल है सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस ऐसे कई सारे मॉलिक इनकम्प्लीट ऑप्टेट है फिर भी वो नेचर में स्टेबल है ही कुड नॉट एक्सप्लेन सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑप्टेट टूल पहला क्लियर उसी तरीके से उसी तरीके से यहां पे सेकंड पॉइंट आता है दैट इज यू कैन से एक्सपैंडेड ऑप्टेट्स सो दिस इज एक्सपैंडेड ऑप्टेट्स देयर आर सम मॉलिक्यूल लाइक यू कैन से PCl5 
SF6 ETC these are molecules matlab phosphorus pentachloride ya sulfur hexa fluoride these are the molecules which has expanded octets expanded on more than 80 electrons let's have another example hum pcl5 ki baat karte hain phosphorus so here is a pcl5 in which this phosphorus has atom number 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 so it has almost five electrons and chlorine ka ab jaan do chlorine ke andar uh, 17 electrons hota hai so when we draw a pcl5 this is phosphorus it has one electron two three this is four and five these are the electrons it forms five bonds with five chlorine atoms so here is the chlorine 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 and chlorine chlorine has seven electrons one two three four five six and seven one two three four five six and seven one Two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, and seven. अब देखिएगा central phosphorus की बात करते हैं तो. So this is the central phosphorus atom. This is the central phosphorus atom. Central phosphorus atom में कितने electrons हो चुके हैं आप देखिएगा. Will come to know how many electrons are there present in the central phosphorus atom. So it has. Uh, 1 2 3 4 5 so i need to add 10 electrons so central phosphorus has 10 electrons in the outer most of it that means these are more than 8 electrons 8 se zyada hai do phosphorus pentachloride molecule is very stable in this case chlorine ke ho chuke hai har chlorine ke uh 8 electrons complete ho chuke hai but phosphorus ke nahi hai similar sulfur hexafluoride ke andar hum dekh sakte hai sulfur hexafluoride mein sulfur ka इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं का कंप्लीट होता है फिर भी ये मॉलिक्यूल वेरी स्टेबल इन नेचर है नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स लाइक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फर सल्फर हेक्सा फ्यूराइड सल्फर हेक्सा फ्यूराइड का स्ट्रक्चर देखिएगा दिस इज द सल्फर यू कैन से इट हैज 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इट फॉर्म्स बॉन्ड विद 6 फ्लोरिन एटम 6 फ्लोरिन एटम सो 1 2 3 4 5 and 6 so 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
फिर भी ये मॉलिक्यूल नेचर में स्टेबल है कैसे ये पूछा गया तो देखो नॉट एक्सपेन से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्टेबल है फिर भी यहाँ पे ऑप्टीट्यूड फेल होता है उसके बाद एनर्जन रिएक्टिविटी ये शायद आपके बुक के अंदर लिस्टेड नहीं है बट वेन वी टॉक अबाउट द एनर्जन रिएक्टिविटी कई सारे थे जैसा कहते हैं साइंस के अंदर के एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ इच एंड एवरी एचम और मोलिकुल एनर्जन रिएक्टिविटी आप देखिए हमारे डेलिटरी में भी हम देखते हैं हमारी एनर्जी कितनी है मानो हमें अगर बोला जाता है कि आपको एक बहुत बड़े ग्राउंड के पांच चक्कर काटने दस चक्कर काटने भाग के भागना है हम लोग जैसे कि वाड़िया कॉलेज जैसा बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे हमें अगर ऐसे मानो पांच दस चक्कर काटने हैं लंबे तो हमें कितने बजे काटेंगे हो सकता है कुछ बच्चे पांच पांच राउंड लगाएंगे कुछ बच्चे हो सकता है छह सात दस बारह बहुत किसी का स्ट्रेंथ होगा तो हो सकता है बीस पच्चीस राउंड लगाए उसके बाद रोजा गिर जाए जिसकी जितनी एनर्जी है जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उतना फिजिकल वर्कआउट वो कर सकता है साइंस ये कहता है कि एनर्जी एंड रिएक्टिविटी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर हायर द एनर्जी ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी लोअर द एनर्जी लेस इज द रिएक्टिविटी थर्मोनाइज भी ये कहता है हायर एनर्जी कंटेंट स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट एंड लोएस्ट एनर्जी कंटेंट स्टेट इज अस्टेबल स्टेट तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और एनर्जी अगर कम है तो रिएक्टिविटी भी कम होती है और रिएक्टिविटी और एनर्जी के बारे में ऑप्टेटूल ने कुछ कहा ही नहीं नथिंग मतलब ऑप्टेटूल डिडेंट स्टेटेड एनीथिंग अबाउट द एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स सो दैट्स व्हाई इट हैज टू फेल हो या बिकॉज कुछ कहता ही नहीं बाकी फिर इसको कहता है एनर्जी रिएक्टिविटी के बारे में और स्टेबिलिटी की बात आती है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कब स्टेबल स्टेबल होगा और स्टेबिलिटी किस और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है इनके बारे में तो बस ऑप्टेटूल की बात कही कि आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं ऑल इट हैज बिकम स्टेबल बट आपने यहाँ पर देखा देर आर इनकम्प्लीट ऑप्टेट्स देर आर सम एक्सपेंडेड ऑप्टेट्स सो स्टेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन सम अदर फैक्टर्स जैसे कि हम जोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करते हैं शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं देर आर मेनी फैक्टर्स जो आगे वाली थीरीज हमें एक्सप्लेन करती है और ये थीरी उसके बारे में कुछ नहीं कहता है सो दैट मीन्स Stability of each and every molecule associated with number of factors, uh, as like uh, geometry of the molecule, bond angles, bond length, uh, multiple bonds, and this is not been uh, guided or discussed by this octet rule. Octet rule इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, and that's why it fails for you. So, देखिए uh, uh, students, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम जितना सारा मस्त octet rule देख रहे थे, और octet rule ने काफी सारे जैसे कि ionic bond जैसा पिना मिला. ऑप्टेट्रोलियामेंट आप बोलेंगे दीपक सर ने तो डी मेरिट सिखाया नहीं है डी मेरिट मतलब यही है लिमिटेशन डीज एडवांटेज मतलब यही है है ना सो so, uh, इस तरीके से याद रखिएगा लिमिटेशन इज इक्वल टू डी मेरिट इज इक्वल टू शॉर्ट्स कमिंग्स ऑफ दिस ऑक्टर रूल सो दैट इज लिस्टेड वो हियर रेव दिस सो समोन इज आस्किंग ही हैज सम डाउट क्वेश्चन ओके नहीं प्रश्न प्रश्न का कहना यह था कि हमने जो ऑक्सीजन नंबर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन नंबर टू का जो फॉर्मल चार्ज है वो प्लस टू होता है बिकॉज इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं वो नहीं आते प्रशांत उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर क्लियर कहा है कि पहला जो कैटेगरी है वैलेंस इन इलेक्ट्रॉन्स का है मतलब जितने बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आता है सेकेंड कैटेगरी आता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट वाला आता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखते हो तो वो उतना नहीं आता है सो सो यस यस ओके सो उस हिसाब से वो नहीं आता है ठीक है सो इज देर एनी मोर डिफिकल्ट डाउट टू एनीवन Okay, so uh, now let's move to uh, next phenomena. What we have to discuss here in this uh, topic is nothing but you can say uh, next theory. Uh, 
which also try to uh, give answer to these questions, how bond is formed and how the stability reactivity of the molecules can be explained. And that is called a VSEPR pair, balance and electron pair reversion chain. B S E P R A. This is valent shell electron pair repulsion theory. So this is you can say B S E P R theory का ठीक जाना जाता है. Now, अभी जो हमने last point discuss किया था, जो octatool के अंदर था, octatool could not explain the stability of the molecules. And this stability depends upon number of factors. Amongst that, geometry of the molecule was one of the phenomena. Geometry of the molecules. जोमेट्री ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि आप देखते हो कि कार्बन मिथेन मॉलिक्यूल इसे टेट्राइड्रल मॉलिक्यूल मिथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मिथेन मॉलिक्यूल इसे टेट्राइड ओके सो ये हमने मिथेन मॉलिक्यूल का आप ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो सो दिस इस द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल जो आपने � This is this is 3D diagram of methyl molecule. अबे 3D का मतलब क्या होता है देखिए ना? It has been proved by many of the scientists that methyl molecule is tetrahedral having the tetrahedral geometry. ये जो है, this is tetrahedral geometry. जैसे कि हम लोग बात करते हैं cube की बात करते हैं, जैसे हम लोग rectangle की बात करते हैं, जैसे हम लोग pyramid की बात करते हैं, जैसे हम hexagon की बात करते हैं, उसी तरीके से tetrahedral geometry है. ट्वेल्थ सेंटर में हमारे एक चैप्टर है डेंस कॉलेज सॉलिड स्टेट जिसके अंदर हम लोग काफी सारे ज्योमेट्रीज देखेंगे ज्योमेट्री वहाँ पे समझ में आएगा तो मिस जिन बंदों का फाउंडेशन थोड़ा अच्छा है उन्हें समझ में आता होगा कि ज्योमेट्रीज होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री तो ये कार्बन आइटम इस बोर्ड के प्लेन में है, ये हाइड्रोजन आइटम इस बोर्ड के प्लेन में, ये वाला जो हाइड्रोजन आइटम है, ये बोर्ड के पीछे है और ये वाला जो बोर्ड के आगे है, तो दिस हाइड्रोजन आइटम इस लाइक दिस वन, और दिस हाइड्रोजन आइटम इस बिहाइंड, और यहाँ पे देखिए दिस बॉन्ड एंग टू डी डायग्राम ये क्लोज दिखता है, but when we talk about three डी डायग्राम, ये पीछे है और ये ऊपर की तरफ इस तरह कैसा है? तो ये पीछे आप कंसर्ट कीजिएगा, यहाँ पे तो दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल जो है, वो बॉन्ड एंगल एक्सेक्टली वहाँ पे बताया 190 के 20 फीट। मतलब मिथेन मॉलिक्यूल में किसी भी दो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 190 मिनट्स। तो दिस इज़ अ थ्री लाइट डायग्राम। ये इस तरीके से देखिए। मतलब अगर मैं दो पेन जोड़ता हूँ, कि दो बॉन्ड के अगर बात करते हैं, तो दो बॉन्ड की आवाज़ ऐसी है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से बॉन्ड है। बट मैं ऐसे करूँगा, तो शायद आपको अलग दिखाई देंगे by octatool. Valence cell electron pair repulsion theory explain the geometry of different molecules, not only this methyl molecule, but there are, there are different molecules whose geometry is being explained by this uh, valence cell electron pair repulsion theory. Both simple basis uh, theory, ka, that is based on the electrostatic force of attractions, like charges has the repulsion and opposite charges has the attraction. So, CV atom can the electrons are having negative charge. So, electron, electron, there should be the repulsion. Pair of electron and another pair of electron should be the repulsion. So valence cell electron pair repulsion. Valence ke shell lena hai, uske electrons lena hai, uske beech mein repulsion hota hai. Or pair hota hai electrons ka. So valence shell electrons, unke pair ke beech mein jo repulsion hota hai, us repulsion ke adar par ye theory based hai. And that is called the valence cell electron pair repulsion theory. So each type of geometry with the her molecule ka, different different molecule, different geometry, kisi ka tetrahedral, kisi ka triangular, kisi ka linear, किसी का पिरामिडल 
uh, like that. So there are many geometries of weakest scale. All these geometries can be explained on this valence and electron pair repulsion scale. Tomorrow, we'll discuss the postulates of this theory and we'll draw some diagrams for some of the molecules like Levis dot structure. Till then, thank you much. Bye-bye. See you tomorrow.